It's, it's a pleasure to meet, to meet all of you. É um prazer conhecer todos vocês. Uh, we've been ministering extensively in Brazil for the past 10 years. Nós temos ministrado no Brasil extensivamente pelos últimos 10 anos. Uh, until this year, everything has been canceled. E, a, e até que chegasse esse ano, né, que tudo foi na verdade cancelado, todas as agendas. But God has given us a special love for Brazil. Mas Deus, Deus nos deu um amor especial pelo Brasil. Uh, when we began to minister in Brazil many years ago, the Lord told us that we were to enter through the door of the leaders of Brazil. Quando nós começamos a ministrar no Brasil muitos anos atrás, o Senhor nos falou para entrar pelo no Brasil pelos líderes, pelas portas que os líderes abrissem. That, that means you. E isso significa você, através de você. You are the doors that we were to come through. Você é a porta por onde nós podemos entrar. But I have a global ministry. Mas eu tenho um ministério global. I've been in 80, over 80 nations. 80, 80, 80. Nós estamos 80. em... Huh? 80. Nós estamos em aproximadamente 80 nações. And I believe God has called all of us to reach the world. E eu creio que Deus chamou cada um de nós para alcançar o mundo, as nações. And um, I don't know all of God's purposes, but I know that God has a calling on Brazil and a calling on you. Mas eu não sei qual é todo o propósito de Deus, mas eu sei que Deus tem um chamado para o Brasil e um chamado para cada um de vocês. So I pray that God would use us to be a blessing to you. Então eu oro que Deus nos use para ser uma bênção para você. To equip you to reach your nation. Para equipar você para alcançar a sua nação. So I asked Sergio to bring together some influential leaders of Brazil. Então eu pedi ao Sérgio para reunir, trazer aqui junto alguns líderes influentes no Brasil. So I can share my heart with you. Então eu posso compartilhar o meu coração com vocês. Matthew chapter 16. Mateus capítulo 16. Jesus says to the disciples. Jesus disse para os discípulos. Jesus said, I will build my church. Jesus disse, the gates of hell will not prevail against my church. Jesus said, I will build my church. Jesus disse, eu vou construir, edificar a minha igreja. And the gates of hell will not prevail against my e church. as portas do inferno não prevalecerão contra ela. That is, I give you the keys of the kingdom of heaven. Significa que Deus nos deu as chaves do reinos dos céus. Whatever you open will be opened. O que você abrir será aberto. Whatever you close will be closed. O que você fechar será fechado. So Jesus gave us the keys not to the church. He gave us the keys to the kingdom. Então Jesus nos deu a chave, não da igreja, ele nos deu as chaves do reino. He said, I will build my church. Então ele falou, eu vou construir a minha igreja. He did not ask me to build a church. Ele não pediu a mim para construir a igreja. He didn't ask you to build a church. Mateus, você pode continuar? Jesus said it's ele, ele não ele não falou para eu construir a igreja dele. Jesus said it's my church. Jesus disse é a minha igreja. I will build my church. Eu vou edificar a minha igreja. But he said you are to build the kingdom of God. Você vai construir, edificar o reino dos céus. And he gave us the keys to the kingdom of God. E Deus nos deu as chaves do reino dos céus, nos reinos de Deus. Jesus, Jesus, only two times in the Jesus só falou a palavra igreja duas vezes no Evangelho. But 200 times he talks about the of God. E 200 vezes ele falou sobre o reino de Deus. Two times the church. Duas vezes a igreja. 200, times the kingdom. 200 vezes o reino. He did not give you the keys to the Deus não te deu chaves da igreja. He gave you the keys to the kingdom. Deus te deu chaves do reino. To establish his kingdom on earth. Para estabelecer o reino dele na terra. So Jesus said, Jesus disse, the kingdom is as close as my hand. O reino está tão perto como a minha mão. Then he laid his hands on people. E, o, e Jesus colocou a mão dele sobre as pessoas. The kingdom of God began when Jesus, the king, arrived. O reino de Deus começou quando o rei Jesus chegou. When Jesus came, quando Jesus veio, he destroyed the works of the devil. 
ele destruiu o trabalho de Satanás. Porque o diabo é o reino deste mundo. Então Jesus nos chama para estabelecer o reino dele. Nessa terra. Para destruir o trabalho do diabo. E proclamar que Jesus é o Senhor. So your calling o seu chamado is to establish Jesus as king in your city. É estabelecer Jesus como rei da sua cidade. That is your calling. Esse é o seu chamado. And to put the devil under your feet. Colocar o diabo debaixo dos seus pés. Every time somebody is saved, toda vez que alguém é salvo, the kingdom of God has arrived. O reino de Deus chega ali. Every time anybody is healed, quando alguém é curado, The kingdom of God has arrived. O reino de Deus chegou. Anytime anybody is delivered from demonic oppression, the kingdom. Toda vez que alguém é liberto de opressões malignas. The kingdom of God is the purpose that Jesus has for our world. O reino de Deus estabelecido é o propósito que Deus tem para o mundo. So for 2000 years, então por 2000 anos, the church has been preaching on the church. A igreja só prega sobre igreja. But Jesus said, "It's my church. I will build my church." Mas Jesus disse, "A igreja é minha. Sou eu que vou edificá-la." So he he called me to build the kingdom of God. Ele nos chamou para construir o reino de Deus. One of the great miracles of this COVID crisis is that the church is now beginning to spread out. Um dos milagres que Deus fez nesse tempo de COVID é que a igreja começou a se espalhar. Before COVID, we were all centered in our buildings. Antes do Covid, todo mundo ficava preso nos prédios. COVID, Mas depois do Covid, todo mundo começou a se espalhar. A igreja que eu pastorei aqui nessa área, Texas, na área de, do Texas, em Dallas-Fort Worth, nós fechamos a igreja, ali os prédios, com 120 pessoas. That was in March. Isso foi no mês de março. Now we reach over 240,000 people. Hoje nós temos mais de 240 pessoas. In 60 nations. Em 60 nações, okay? Uh, say 240,000 because you said 240. 240,000. <coughs> ah, 240,000, desculpa. In 60 nations. Em 60 nações. So God took our little church and expanded. Deus pegou a nossa igreja pequena e expandiu. The number one um, detriment to church growth is the building. A, a única, a, a, desculpa, que ele falou? The number one that? detriment to church growth is the building. A, aquilo que antes determinava a igreja crescer era o prédio. Everywhere in the world, the church doesn't have a building that grows faster. E em todo lugar do mundo, a igreja sem prédios cresce mais rápido. A church, the church grows faster when people don't have a building than when they do have a building. Can you repeat that? You can. The church grows faster when people do not have a building than when there is a building. A igreja cresce muito mais rápido quando a igreja não tem um prédio. So the biggest revival in the world was happening in China. O maior avivamento do mundo aconteceu na China. And in India. Na Índia. Where they don't have buildings. Onde eles não têm prédios. Very few people have the building. Poucas pessoas têm prédios. So they go to the public square. Então, eles construíram um lugar público. They minister everywhere. Ministravam em todos os lugares. Mas se eles tivessem que construir um prédio, ele, é como se fossem tendas, né? Que dava para se mover. They, Mas se eles tivessem que construir é, prédio, demorava muito mais. E ele, se eles construíssem um prédio fixo, eles só poderiam alcançar as pessoas que coubessem naquele prédio. Mas quando a igreja vai para o mundo, mas quando a igreja vai ao mundo, the entire public square becomes the church. Todo, toda a área se torna a igreja. So God has called us to Deus nos chamou. God has called us to take the gospel out of the building. Deus nos chamou para tirar o evangelho de dentro dos prédios. And to take it to the public square. E levar para toda a área pública. To the parks. Para os parques. Everywhere there's people aonde há pessoas. So the of God comes, e quando o reino de Deus vem, cities. ele invade as cidades inteiras. Comes, 
quando o avivamento vem, você não consegue conter ele num prédio. Os prédios são importantes. Mas o reino de Deus não pode se limitar ao prédio da igreja. Deus está tentando tirar a igreja do prédio. Uh, John Mark, I think it's your mic is on. That's why it's... Yes, sir. Yes. Okay, he has that. So God is trying to get the church. Sérgio, seu microfone está ligado aí, está dando. Desliguei agora tudo. God is trying to get the church out of the building. Deus está tentando tirar a igreja de dentro do prédio. So we can fill the building. Para que a gente possa encher o prédio. God is trying to get everybody to preach the gospel. Deus quer que todos preguem o evangelho. Not just the preachers. Não só os pregadores. The New Testament church met everywhere from house to house. O, o, o novo, o, a Bíblia, a igreja primitiva, eles iam de casa em casa. And in the public square. E eles iam nos lugares públicos. Quando a Bíblia fala que eles se reuniam no templo, não significa que era o templo a igreja, mas em vários lugares aonde havia um te o templo. So everywhere there was a public square, they would preach the gospel. Por exemplo, aonde tinha um lugar público, eles estavam ali pregando o evangelho. But after the Catholic Church began to increase. We then brought everything inside the building. Wow. Mas quando a igreja católica começou a crescer, eles que vieram com a ideia de colocar todos dentro de um prédio só. And we even the a e eles começaram a chamar o prédio de igreja. The Bible never calls the building the Mas a Bíblia nunca se referiu a um prédio sendo uma igreja. Only the of the a Bíblia refere que as pessoas são a igreja. So God is trying to trying to get the people então deus está tentando pegar as pessoas understand that all of them are preachers of the gospel para que todos entendam que todos são pregadores do evangelho and god wants us to reach an entire city e deus quer que a gente alcance a cidade inteira and god wants us to reach an entire nation deus quer que a gente alcance uma nação inteira with the message of the kingdom of god com a mensagem do reino de deus the church is who we are a igreja é quem nós somos. The kingdom of God is what we establish in the world. O reino de Deus é aquilo que nós estabelecemos no mundo. So the kingdom of God is everywhere. O reino de Deus está em todo lugar. Outside the building. Fora do prédio. So if we could expand our vision. A gente pode expandir nossa visão. Not to the building, but what could happen inside our city. Não para dentro de um prédio, mas o que pode acontecer dentro da nossa cidade. Aí a igreja vai crescer. So we build the of God, the will grow. Quando nós edificamos o reino de Deus, a igreja cresce. Mas se a gente ed eh, tenta edificar somente a igreja, nenhum vai crescer. Então Jesus disse, eu vou dar você as para o reino. Jesus disse, eu, te, eu dou as chaves do reino. That means your city. Significa a sua cidade. It's been controlled by the devil. Que está sendo controlada até hoje pelo diabo. Deus quer tirar, que você tire das mãos do diabo e coloque nas mãos de Jesus. Pro, proclaim Jesus is Lord. Proclame que Jesus é o Senhor. Even say it out loud. Você precisa dizer isso muitas vezes em voz alta. Jesus, you are Lord of this city. Jesus, o Senhor é o Senhor dessa cidade. Satan, we take this away from you. Então você também proclama, Satanás, eu retiro isso de você. And we make Jesus the king. E nós fazemos Jesus o único rei. God's intention for you is not to have a bigger church. A intenção de Deus para você não é que você tenha uma igreja maior. Or have a bigger building. Ou um prédio maior. He wants to give you the city. Deus quer te dar uma cidade. He wants to give you the city. Deus quer te dar uma cidade. So that there are no, there's no one in the city who has not met Jesus. Para que ninguém da cidade possa levantar a mão e dizer eu não conheço Jesus. He wants your city to be saved. Ele quer que a sua cidade seja salva. It's more than a big building. É muito mais do que um prédio grande. Or a mega church. Ou uma mega igreja. Because when revival comes, you will be filling stadiums. 
Porque quando o avivamento vem, os estádios são cheios. You cannot keep revival inside a building. Você não consegue manter um avivamento dentro de um prédio. So sometimes the building is a hindrance rather than a blessing. Muitas vezes o prédio se torna uma barreira ao invés de ser uma benção. We're trying to get people out of the building so that they can tell others about Jesus. Nós precisamos colocar as pessoas para fora do prédio para que as pessoas entendam que elas precisam pregar sobre Jesus. Eu tenho alguns pontos, mas eu vou falar só alguns hoje. Jesus for decades, eu tenho perguntado a Jesus por décadas. How can I raise the world? Como que eu posso how alcançar o mundo? How can you reach the world? Como você pode alcançar o mundo? How can we reach the world? Como nós podemos alcançar o mundo? The Bible says, Porque a Bíblia diz, 24, 14, Mateus 24, 14, até que o reino de Deus seja pregado em todo o mundo, then the end will come. aí o final virá. Then the end will come. Aí o final virá. Not when we preach the church, não quando nós pregarmos igreja ou dentro da igreja. Quando a gente, não quando a gente prega sobre igreja, mas quando a gente prega sobre então, o reino de Deus. Is, então a minha pergunta é, how can we see all of saved? como que a gente pode ver todo o Brasil salvo? How can we see all of saved? Como que a gente pode ver toda a América salva? God says that we are to ask for Deus falou, peça as nações. And I that there are some keys. Eu creio que algumas chaves. Eu acredito que algumas das chaves que eu só mencionei para você Algumas chaves eu já acabei de falar para você. Porque Jesus disse, eu te dei as chaves. Mas aqui eu preciso identificar essas chaves. Quais são as chaves que eu preciso para destruir o trabalho de Satanás e estabelecer Jesus como rei? Eu quero compartilhar algumas chaves aqui com vocês. Na verdade, duas. Há duas só apenas. And the others we will talk about some other time. E depois das outras a gente vai falar em outro tempo. Number one, Número um. The church must be built on the foundation of apostles and prophets. A igreja precisa ser edificada numa fundação de apóstolos e profetas. Ephesians 2:20. Efésios 2:20. 1 Corinthians 12:28. Coríntios 12:28. The church must be built on the foundation a igreja precisa ser construída na fundação de apóstolos e profetas. Mas por anos, nós estamos estabelecendo a igreja tendo a sua fundação como pastores. Deus não nos chamou para construir a igreja com uma fundação de pastores. E se eu perguntar a você, Tell me some apostles of the New Testament. Me fala alguns apóstolos do Novo Testamento. You can tell me their names. Você pode me dizer alguns nomes. If I were to ask you, tell me some prophets in the New Testament. Se eu falar para você, ah, me fala alguns profetas do Novo Testamento. You can tell me their names. Você consegue me falar alguns nomes. If I could ask you, tell me an evangelist in the New Testament. Se eu falar, me fala o nome de alguns evangelistas no Novo Testamento. You could tell me at least one. His name was Philip. Você pode falar pelo menos um, o nome dele é Felipe. Se eu perguntar para você quais são os mestres do Novo Testamento, você pode me falar vários nomes. E se eu perguntar para você, me fala o nome de um pastor no Novo Testamento, você não consegue achar. Porque não tem nenhum pastor é mencionado no Novo Testamento. So we had built the on a então a gente constrói a igreja em algo que não existe. We built the on the wrong a gente constrói a igreja sobre as pessoas erradas. The word means a palavra the... pastor em inglês é que na verdade em português só tem uma tradução, mas a And... palavra pastor significa yeah. aquele que It's pastor Greek. e cuida de ovelhas. In Greek, the word is poimen, and it means a shepherd. Significa aquele que pastoreia no grego. É que em inglês, shepherd e pastor é a mesma tradução, mas no inglês são duas. Yeah, so the word shepherd 
a palavra shepherd, que é aquele que pastoreia, só é mencionada uma vez no Novo Testamento e se refere a Jesus. Ele é o único chamado pastor. Pelo nome. Não importa qual seja o seu chamado, você tem que ter um coração de pastor. Você tem que amar ovelhas. Se você não ama as ovelhas, você não ama o que Deus ama. Todos os ofícios têm que ter um coração de pastor, de pastor. Mas nem todos os ofícios são apóstolos. Nem todo o ofício é um profeta. Deus disse, construa a igreja com base no apóstolos e profetas. Aí ele falou dos mestres. Aí ele fala de milagres e curas. Mas se nós queremos ver o evangelho a todo mundo, a igreja precisa ser edificada sobre a fundação de apóstolos e profetas. Mas nós pensamos que apenas um mega pastor como um apóstolo. Muitas vezes a gente acha que só um mega pastor é um apóstolo. Às vezes a gente pensa assim, nossa, a igreja dele é tão grande, ele deve ser um apóstolo. Not necessarily. Não necessariamente. He can have a small and still be an ele pode ter uma igreja pequena aos nossos olhos, mas continuar sendo apóstolo. apostólicos. Eu conheço vários líderes que têm grandes igrejas, que são mestres e evangelistas, mas não são, apostó não são apóstolos. Apóstolo significa enviado. Não significa o tamanho da igreja. Não significa quão dinâmico você é. Você foi enviado. Você foi enviado. Deus chamou você. Maybe you need to know who you are. Primeiro você precisa saber quem você é. Maybe somebody needs to confirm your calling. Talvez alguém precisa confirmar o seu chamado. Because God is going to build the church on apostles and prophets. Porque Deus vai construir sua igreja baseado com base nos profetas e apóstolos. I want you just to begin to have a mind change. Eu quero que você comece a mudar a mente. God called, Jesus called 12 people. Jesus chamou 12 pessoas. And he called them disciples. E chamou eles de discípulos. And then he called them apostles. Aí depois de apóstolos. They were disciples until he sent them. As soon as he sent them, they were apostles. Os discípulos eram chamados discípulos até o momento que Jesus os envia. Ao momento que Jesus os envia, Jesus chama eles de apóstolos porque foram enviados. Oh, God has called you. Deus chamou você. If he has sent you, se ele enviou você, there's a possibility. Existe uma possibilidade. That God is building His church purely through your ministry. De que Deus está querendo edificar a igreja dele de uma maneira pura através do ministério que ele te deu. Don't worry about the title. Não se importe com o título. Who cares about the title? Quem se importa com o título? But if you've been called of God, mas se você foi chamado por Deus, embrace the calling. Abrace o chamado. God has called you to reach your city. Deus chamou você para alcançar a sua cidade. Deus chamou você não para edificar uma igreja grande, mas uma cidade. Para alcançar a sua cidade. You. Deus chamou você. He has sent you. Deus enviou você. God has given you the keys to your city. Deus tem te dado as chaves da sua cidade. Então começa a operar a sua vida nesse chamado que Deus te deu. Você não precisa se chamar, eu sou um apóstolo. Você é só um servo. Todos nós só somos um servo de Jesus Cristo. Mas sim, libere o poder de Deus através da sua vida. Deixa que a unção de Deus flua através de você. So, I believe for us Eu creio, para nós alcançarmos o mundo, we must operate in some keys. 
Nós precisamos operar dentro de algumas chaves. Primeira chave, o entendimento de que a igreja precisa de ser edificada no apostólico e no profético, no apóstolo e profeta. In America, we have a thousand churches start every year. E nos Estados Unidos, nós temos uma média de mil igrejas que abrem cada ano. And we have 4,000 churches close. Mas nós temos uma média de quatro mil igrejas fechando cada ano. Because we have not built on apostles. Porque a gente não construiu numa fundação de apóstolos. And prophets. E profetas. Or even recognize them. Ou reconhecemos o chamado daquelas pessoas. Ou colocamos as mãos sobre essas pessoas e confirmamos o chamado que Deus colocou na vida delas. Deus está nos chamando para reavaliar quem nós somos. That's number one key. Chave 1. Um. Se nós queremos alcançar o mundo, We must change the model from pastoral to apostolic and prophetic. nós precisamos mudar o módulo, o modo pastoral para o modo apostólico e profético. Number two, Número dois, we must preach the kingdom of God. nós precisamos pregar sobre o reino de Deus. It was the first message of John the Baptist. Foi a primeira mensagem de João Batista. First message of Jesus. Primeira mensagem de Jesus. In every village, he preached on the kingdom of God. Em cada vila, Deus, Jesus pregava sobre o reino. In every town, he preached on the kingdom of God. Cada cidade ele pregava sobre o reino. It was his first message and his last message. Foi a primeira mensagem dele, a última mensagem dele. Jesus had no other message except the kingdom of God. Jesus não tinha outra mensagem que ele pregava a não ser sobre o reino de Deus. Then after he rose from the dead, he preached on the kingdom of God for 40 days in Galilee. E depois que ele ressuscitou da, da morte, ele pregou por, por 40 dias sobre o reino de Deus na Galileia. From chapter number uh, three of Matthew, do capítulo 3 de Mateus, chapter number 28 of Matthew, até o capítulo 28 de Mateus, he on the of God at every five ele pregou sobre o reino de Deus, exceto por cinco capítulos. Because that is the message of the church is the kingdom of God. É porque essa é a mensagem de Deus, o reino de Deus. The church is who we are. A igreja é quem nós somos. The kingdom of God is what we preach. O reino de Deus é aquilo que nós pregamos. God is calling us. Deus está nos chamando. The devil under our feet. Para colocar o reino das trevas debaixo dos nossos pés. And when he gave you the keys, e quando ele te deu as chaves, it means that he doesn't have the keys. é porque significa que o diabo não tem a chave. He gave them to the church. Deus deu as chaves para a igreja. And Corinthians 15, 24 to 28. Coríntios 15, 15, 15 24 to 28. de 24 a 28. He's coming back Jesus voltará to take his kingdom. para levar o seu reino. And the Bible says, e a Bíblia diz que o reino desse mundo foi colocado debaixo dos pés da igreja. And he will give the kingdom to the Father. E nós vamos, ele deu o reino para o Pai de volta. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade de quem lidera a igreja. And what our message is. E quais são as nossas mensagens. And then those are just the first two keys. Essas são as duas primeiras chaves que Deus nos deu. I have about eight more keys I want to share with you, but not today. Eu tenho oito chaves para compartilhar com você, mas não hoje. The whole question is how can we reach the world? A pergunta é como podemos alcançar o mundo? How can we reach the world? Como podemos? So Jesus can return para que Jesus possa voltar. Quando a mensagem do reino foi pregado a todo mundo, aí ele voltará. Obrigado por me permitir fazer parte do seu tempo hoje. Obrigado por compartilhar o seu tempo comigo. Eu creio que Deus chamou cada um de vocês para alcançar a sua nação. Uma cidade a time. Uma cidade por vez. And make Jesus Lord of your city. E fazer Jesus o Senhor da sua cidade. 
você precisa dizer em voz alta, Satanás, você não é o Senhor da minha cidade. Jesus é o Senhor da minha cidade. Aleluia. We are watching cities come to Jesus right now. Nós temos, nós vemos cidades vindo aos pés de Jesus agora. Because the saints are rising up. The saints are rising up. Porque os santos estão se levantando. With the keys. Com as chaves. You have the key to your city. Você tem a chave para sua cidade. I just, even right now, it would be good agora, to say, I have the keys to my city. Eu quero que você fale aí. Eu tenho as chaves da minha cidade. Minha cidade. I have the keys to my city. Eu tenho as chaves da minha cidade. Satan, you are no longer Lord of my city. Satanás, você não é mais o Senhor da minha cidade. Não é mais o Senhor da minha cidade. Jesus name. Em nome de Jesus. Aleluia. In Jesus name. Em nome de Jesus. I love you. Have a great day. Eu amo vocês. Tenham um dia abençoado. It's good to see you. Thank you, Matheus. É muito bom ver vocês. Oh, thank you, Larry. Ah, que bom.